তারপরে হচ্ছে দ্বিতীয় ধন্যবাদ দিব হচ্ছে যে এই যে আপা আমার পিছনে ওয়াইদা আপা আমার পিছনে লেগে থেকে কারণ আমি সর্বত্র একটা পিছলা লোক পিছলা লোক তো বোঝেন আমাকে ধরে কাজটা করাই না কিন্তু খুব কঠিন তো সে পিছনে লেগে থেকে এটা অ্যারেঞ্জ করেছে আজকে যারা এত মানুষের সামনে আমরা একসঙ্গে হতে পেরেছি পুরো ক্রেডিট হচ্ছে গোস টু ইন রুট and secondly hocche wide apa je uni uni ei 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 amake dhore ei jaga porjonto niye asha thik ache karon prochur kajer byastotar majhe ami shomoy tuku mane byabostha kore niyechi ar ki jai hok amra ajke ekhane jukto hoyechi ekta bishesh uddeshyo ni she uddeshyo ta hocche amader je latest amendment ta hoyeche shromo bidhimalar sei amendment niye ashole alochona korar jonnoi amra kintu ek jaygay hoyechi ajke সো ওই অ্যামেন্ডমেন্টে যাওয়ার জন্য ডান দিকে যে চ্যাট বক্স আছে আপনারা কোয়েশ্চেন করতে পারবেন একটা নির্দিষ্ট সময় পর আমি আপনাদের সকলকে সুযোগ দেব যে এই কোয়েশ্চেনগুলো করা কারণ এখানে প্রায় দুশো জনের মতো আমি দেখতে পাচ্ছি জয়েন করে ফেলেছেন তো এত সবার পরিচয়টা নেওয়াটা কঠিন হবে সব সময়ের মাধ্যমে আমি অ্যাডভোকেট জাফরুল হাসান আমার পরিচয়টা দিই সুপ্রিম কোর্ট একজন লয়ার এবং প্র্যাকটিসিং লয়ার একই সঙ্গে আমি আইন প্রণয়নের সরকারকে সহযোগিতা করে থাকি তার মধ্যে একটা দৃষ্টান্ত এটি এবং খুব রিসেন্টলি আরো একটা আইন পার্লামেন্টে যাচ্ছে আমার হাতে করা ড্রাফট করা সেটি সেটি হচ্ছে এসেন্সিয়াল সার্ভিস অ্যাক্ট এটি আসলেও আপনারা বুঝতে পারবেন এসেন্সিয়াল সার্ভিস অ্যাক্টের কার্যক্রমটা কি আগে বলতে চাচ্ছি না আর এছাড়া শ্রম আইন শ্রম বিধি আমাদের ফরেন ডোনেশন অ্যাক্ট বিধি এগুলো সবই আমার হাতে করা বিভিন্ন মাল্টিনেশনাল কোম্পানির সঙ্গে কাজ করি তেমনি আমার যেমন গুড ওয়েলিসার রয়েছে এন রুট এরা এরকম আমাকে ব্যবস্থা করে নেয় ট্রেনিং এর এছাড়াও আমি বিআইএম বাংলাদেশ ইনস্টিউট অফ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড গভর্নেন্স এগুলোতে পড়াতে যাই এই হচ্ছে আমার পরিচয় আর বাকিরা তো আপনারা আছেনই আমি প্রথমত যেটি শুরু করতে চাই যে শ্রম বিধিমালাটা দু হাজার সালে যে আমরা করেছিলাম এই কার্যক্রমটা শুরু হয়েছিল কিন্তু দু হাজার সালে এবং সরকারের একটি কমিটি করে দেওয়া আছে ওই সময় এই আইন রিফর্মের কমিটি সো সেখানে চৌত্রিশ সদস্য বিষয়ের কমিটি সেই কমিটির আমি একজন মেম্বার হয়ে এই আইন বিধি এগুলো আমি ড্রাফটিং এর সরকারকে সহযোগিতা করে থাকি যাই হোক এই বিধির যে আজকে আলোচনা স্বল্প সময়ে আমরা একটু পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনটাতে চলে যাই দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই बंद ना कर बंद कर विधिमाल प्रथम जो संशोधन देखते ছোট ছোট সংশোধনী গুলোর চাইতে আমরা বড় সংশোধনী গুলোতে যাই প্রথম যে সংশোধনীটা এনেছে সেটি হচ্ছে আমাদের বিধি ষোলোতে সেটি হচ্ছে ঠিকাদার সংস্থার মাধ্যমে যদি কেউ কাজ করে থাকে তাহলে একই ধরনের যদি ওই প্রতিষ্ঠানে কোনো পারমানেন্ট পদে লোক থাকে তাহলে দুইজনের মজুরি বৈষম্য করা যাবে না ধরেন কোন একটা প্রতিষ্ঠানে তাদের নিজস্ব গতকালকে আমি পাওয়ার সেক্টরের সঙ্গে কাজ করছিলাম তো একটা পাওয়ার কি বলবো আমাদের সরকারি পাওয়ার সেক্টরে সরকারি একটি বিদ্যুৎ সরবরাহ কোম্পানি তাদের একজন ক্লিনার আছে তাদের পারমানেন্ট পদে থার্ড পার্টির মাধ্যমে তারা আরো পাঁচজন ক্লিনার নিয়েছে 
তো তাদেরকে বললাম যে ওই যে পার্মানেন্ট ক্লিনারের যে মজুরি তার সঙ্গে কিন্তু থার্ড পার্টির মাধ্যমে যে আপনি নিয়েছেন তাদের মজুরি বৈষম্য করা যাবে না সেই এবং এখানে তাদের টেইক হোম যেটা আছে সুতরাং তাদের যে টেইক হোম তার বেসিক হবে ফিফটি পার্সেন্ট দ্যাট মিনস গ্রসের ফিফটি পার্সেন্ট অব তার বেসিক সে কথাটা এখানে বলেছে তো আই হোপ আপনারা এটা বুঝে নিয়েছেন যে থার্ড পার্টির মাধ্যমে যদি কেউ কাজ করে বা ঠিকাদারের মাধ্যমে যদি কেউ কাজ করে ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে কেউ যদি কাজ করে তার বেসিক ফিফটি পার্সেন্টের সরকার ঠিক করে দিয়েছে এর নিচে হবে না এর উপরে করতে পারবে আচ্ছা এরপরে হচ্ছে কারখানার যে নকশা অনুমোদনের সময় আপনি যখন একটি ব্যবসা শুরু করতে যাবেন কারখানার যে নকশা অনুমোদন করতে যাবেন তখন প্রবাবল যে জনবল কাঠামো আপনার এখানে কত লোককে আমি ব্যবহার করবেন কত লোক আপনার নিযুক্ত হবে তাদের একটি প্রবাবল সংখ্যা আপনাকে ডিক্লেয়ার করতে হবে কারণ সরকারও চায় একটি ইন্ডাস্ট্রিতে যখন আপনি আসবেন কত লোককে আপনি এখানে এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন করছেন সেই জায়গাটুকু তারা জানতে চেয়ে সেই জায়গায় দ্বিতীয়ত হচ্ছে আবারও আসি সেই ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে যারা কাজ করবেন ঠিকাদারি সংস্থার লাইসেন্স নিয়ে দীর্ঘদিন দেখছেন দেখছেন যে সরকার লাইসেন্স গুলো একটু ধীরগতিতে যাচ্ছে অনেক কড়াকড়ি আরোপ করেছেন তবে এখানে একটু সুখবর হচ্ছে যে টাকাটা সরকার আগে জমা রাখতেন সেই জায়গায় আপনার সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে সেই টাকাটির জায়গায় ছাড় দিয়েছে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্ডাস্ট্রির যদি সরি আপনার ঠিকাদারি সংস্থার যদি নিজস্ব গ্রাচুটি স্কিম থাকে তাহলে ওই সরকারের যে তহবিল আছে সামাজিক তহবিল সেখানে আপনার এই টাকাটি জমা দেওয়া লাগবে না ঠিক আছে আচ্ছা এরপরে এখন থেকে যেটি করেছে ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে যারা নিয়োজিত হবে তাদের এমপ্লয়ি যারা তাদের ফাইনাল সেটেলমেন্টের টাকা গ্রাচুইটি ক্ষতিপূরণের টাকা চেকের মাধ্যমে দিতে হবে নো ক্যাশ সেই জায়গাটা এবার নিয়ে চলে আসছেন তারপরে আমরা দেখি শ্রমিকের শ্রেণী বিভাগে একটা পরিবর্তন আসছে বড় ধরনের পরিবর্তন সেটি হচ্ছে আপনার সার্ভিস রুলের অ্যাপ্রুভাল যখন আপনি যাবেন চাকরি বিধিমালার অ্যাপ্রুভালের ক্ষেত্রে গেলে সাংগঠনিক কাঠামো যেটা আছে অর্গনোগ্রাম আপনার সেই অর্গনোগ্রামের কিন্তু একটি অ্যাপ্রুভাল আপনার কাছ থেকে নিয়ে নেবে নিয়ে নিতে হবে আর কি আমাদের কলকারখানা প্রতিষ্ঠান দপ্তর থেকে এবং এই অর্গনোগ্রামের যদি কোনো পরিবর্তন করেন আপনি তাহলে কিন্তু আপনার এই কলকারখানা দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া সেটি করতে পারবেন না সুতরাং আমি একটা বুদ্ধি এখানে সবাইকে দেব যদি আপনার প্রতিষ্ঠানের কোন এমপ্লয়কে বা কোন ডিপার্টমেন্টকে বা কোনো জায়গা থেকে আপনি ঠিকাদারি সংস্থার মাধ্যমে লোক নিয়োগ করতে চান তাহলে তাকে আপনি অর্গনোগ্রামের মধ্যেই রাখবেন না সেই পদবি সেই ডেজিগনেশন গুলো আপনার অর্গনোগ্রামে রাখবেন না লাইক অনেকেই দেখেন সিকিউরিটি গার্ড বা ক্লিনার বা এক্সিকিউটিভ কিন্তু নেন থ্রু থার্ড পার্টি সুতরাং আপনার অর্গনোগ্রামের মধ্যে এই বিষয়গুলো রাখা যাবে না রাখলে আপনি আগামীতে বিপদে পড়বেন ঠিক আছে আচ্ছা এছাড়া আপনার অর্গনোগ্রাম ছাড়াও আপনার কি কি ধরনের শ্রমিকের শ্রেণী সংখ্যা এবং প্রকৃতি শ্রমিকের শ্রেণী আমরা জানি সেকশন ফোরে বলে দেওয়া আছে আপনার টেম্পোরারি স্থায়ী তারপরে প্রবেশনার তারপরে আপনার বদলি কোন ক্যাটাগরিতে কত পরিমাণ শ্রমিক আপনার আছে এটি ডিক্লেয়ার করতে হবে কিন্তু আপনার এবং এটি ডিক্লেয়ার করে আমাদের যে কলকারখানার যে উপমহাপরিদর্শক যারা আছেন তাদের কাছ থেকে অ্যাপ্রুভাল নিতে হবে আর কি এইটা এরপরে সবচাইতে যে কঠিন কাজটি হয়েছে সেটি হচ্ছে কোন প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কাজ কাকে বলবে একই সঙ্গে ওই প্রতিষ্ঠানে যদি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একশো আশি দিন যদি কোনো কাজ চলমান থাকে সেই কাজকে ওই প্রতিষ্ঠানের স্থায়ী কাজ বলে গণ্য হবে হান্ড্রেড এন্ড এইটি ডেজ এবং এই যে হান্ড্রেড এন্ড এইটি ডেজ কাজটি কন্টিনিউ চলবে সেই কাজকে বলা হচ্ছে আপনার স্থায়ী কাজ এবং স্থায়ী কাজ হওয়ার পর্যন্ত কিছু ইম্প্যাক্ট আছে স্থায়ী কাজ যখনই হয়ে যাবে তখন ওই যে টেম্পোরারি যে এমপ্লয়ি নিয়োগ করি আমরা সেই জায়গা থেকে আমরা একটু বাধাগ্রস্ত হব ঠিক আছে সুতরাং এই জায়গাটা আমরা ভালো করে খেয়াল করব আচ্ছা এরপরে যেটি আছে পরিচয়পত্র দিয়ে থাকে নিয়োগপত্র পরিচয়পত্র দিয়ে থাকি আমরা এই নিয়োগপত্র পরিচয়পত্রের ক্ষেত্রে কিন্তু আগে আমরা সব সময় বাংলায় সাজেস্ট করতাম আপনারা ইংরেজিতে যারা নিয়োগপত্র পরিচয়পত্র দেন আইনে কোনো বিধান ছিল না এবার আপনি আইনে বিধান করে আসছে নিয়োগপত্র পরিচয়পত্র আপনি ইংরেজিতেও দিতে পারবেন এবং পরিচয়পত্র দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো যে আমাদের ফর্ম সিক্সে যে পরিচয়পত্রে যে ফর্ম্যাট আছে সেটি আমরা ফলো করব আমাদের লেবার রুলের ফর্ম সিক্সে কিন্তু বলে দেওয়া আছে যে আমি আমার পরিচয়পত্রটা কিভাবে তৈরি করব আচ্ছা এরপরে আমরা নিয়োগপত্র পরিচয়পত্রের বাইরে সার্ভিস বুক 
সার্ভিস বুক হাজার রেজিস্টার লিভ রেজিস্টার এগুলো কিন্তু আমরা ম্যানুয়ালি চেয়ে থাকি আমাদের কলকারখানার লোকজন আপনি যে বিপদে পড়েন এবার কিন্তু আইনে বলে দিয়েছে আপনি ডিজিটালি এটা রাখতে পারবেন এবং এর আগেও বিধি বাইশের নয়েও কিন্তু বলে দেওয়া আছে আপনি ডিজিটালি রাখতে পারবেন এটা ডিজিটালি রাখলেও আপনি যেটি করবেন সেটি হচ্ছে যখন কলকারখানা পরিদর্শকরা এখানে আসবেন তখন কিন্তু আপনি তার একটা প্রিন্টেড কপি তিনি চাইলে তাকে সফট কপি ধরা দেবেন প্রিন্টেড কপি কার স্পেসিফিক ওয়ার্কারের যদি কোনো কপি তিনি চান সেটি আপনি এখানে দিতে পারবেন তাকে আচ্ছা এরপরে আমরা দেখি ছাটাইয়ের ক্ষেত্রে আগে কি করতে হতো একজন এমপ্লয়ীকে ছাটাই করতে হলে হ্যাঁ হাফ রেজ করে আমি সময় দেব আর ছাটাই করতে হলে কি করতে হতো আপনাকে প্রত্যেক ইন্ডিভিজুয়াল এমপ্লয়ীকে ছুটি দিতে হতো এখন আপনি একসঙ্গে যখন অনেক লোককে ছাটাই করবেন তখন কিন্তু আপনার একটা ছাটাই নোটিস দিয়ে আপনি একসঙ্গে পুরো ফ্যাক্টরির লক্ষ্য ছাটাই করে দিতে পারবেন যেটি কখন হয় যখন ইন্ডাস্ট্রি শিফটিং হয় বা আপনার লে অফে যায় বা কোনো দৈব কারণে ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করা লাগে তখন কিন্তু ছাটাইয়ের এই ব্যাপারটা চলে আসে তো একটা নোটিস দিয়ে আপনি সকল ওয়ার্কারকে ছাটাই করে দিতে পারবেন এটি বলেছে অসদাচরণের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আমাদের অসদাচরণের বেশ কিছু গ্রাউন্ড বলে দেওয়া আছে আইনের মধ্যে কিন্তু সে অসদাচরণ প্রমাণ করার জন্য মিসকন্ডাক্ট প্রমাণ করার জন্য আমাদের যে শোকজ তারপরে তদন্ত তদন্ত কমিটি সিদ্ধান্ত এই অনেকগুলো প্রক্রিয়া ইনভলভ এবার বলে দিয়েছে আমাদের সংশোধনীতে যে আপনাকে শোকজ থেকে পানিশমেন্ট এই পুরো প্রক্রিয়াটা সিক্সটি ডেজের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে পুরো প্রক্রিয়াটা সিক্সটি ডেজের মধ্যে কমপ্লিট করতে হবে শোকজ থেকে পানিশমেন্ট দেওয়া পর্যন্ত আচ্ছা এরপর অনেক সময় আমরা খেয়াল করি যে আসলে আমাদের এমপ্লয়ীরা তার যে নমিনেশন তদন্ত কমিটি তো তার যে প্রতিনিধি এই প্রতিনিধি দেওয়ার কাজটি তিনি করেন না তো প্রতিনিধি যখন দেন না তখন কি হবে প্রতিনিধি না দিলে আপনি প্রতিনিধি কোথা থেকে নিতে হবে যাগুলো অ্যাবসেন্ট ছিল এবার বলে দিয়েছে আপনার পার্টিসিপেশন কমিটি ওর আপনার যে ট্রেড ইউনিয়ন বা সিবিএ যদি থাকে দে উইল মানে আপনার প্রতিনিধি হিসেবে আপনি পার্টিসিপেশন কমিটি বা ট্রেড ইউনিয়নের কাছে চাইতে পারবেন যে তদন্ত কমিটিতে শ্রমিকের প্রতিনিধি মনোনয়নের জন্য সো দ্যাট কাজটি আপনার জন্য সহজ হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা এর পরে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটি হচ্ছে কোনো কারণে প্রতিষ্ঠানের মালিকানা যদি পরিবর্তন ঘটে ধরেন একটা ফ্যাক্টরি বিক্রি হয়ে গেল সেই জায়গার কথা বলছি এবার বিক্রি হয়ে গেলে পুরাতন মালিক যদি এমপ্লয়ীদের পুরো টাকা পয়সা সেটেল করে যায় গুড যদি না যায় নতুন মালিকের দায়বদ্ধতা তৈরি হবে এই জায়গায় কারণ অনেক সময় ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি হয় কিন্তু এমপ্লয়ীদের ব্যাপারে কোনো কথাবার্তা ওই কন্ট্রাক্টে থাকে না এখন বলা হচ্ছে নতুন মালিক এটা এটার জন্য দায়বদ্ধ হবেন এটি বলা হয়েছে এখানে যে পুরাতন মালিক এটির জন্য দায়বদ্ধ হবেন না যদি না চুক্তিতে ভিন্ন রূপ কোনো কিছু না লেখা থাকে যদি না পুরাতন মালিক তার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে সব পেমেন্ট না করে যান এবং এটা নিয়ে যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আমাদের কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তর একশো চব্বিশের ক অনুযায়ী উভয় পক্ষের বক্তব্য শুনে এটি মিটমাট করবেন কিন্তু শ্রমিকদের বা এমপ্লয়ীদের দায়বদ্ধতা কার থাকবে সেটি কথা বলা হয়েছে একই সঙ্গে নতুন মালিক যখন আন্ডারে কাজ করবেন তখন চাকরির ধারাবাহিকতা সহ এটি আপনার কাউন্টেড হবে ধরুন আগের মালিকের কাছে পাঁচ বছর কাজ করেছে ফ্যাক্টরি বিক্রি হয়ে গেছে নতুন মালিক কাজ করছে তো আগের যে পাঁচ বছরের সার্ভিস এটা আবার কাউন্টেড হয়ে যাবে নতুন মালিকের সঙ্গে এরপরে আমরা দেখবো এখানে ছুটি পাইবার অধিকারী একটি আর এম জিতে একটা জটিলতা তৈরি হচ্ছিল সেটি হচ্ছে যদি কোনো নারী সন্তান সম্ভব যে নারী তার যে সন্তান প্রসবের যে দিন ধরে নেই তার সন্তান প্রসবের দিন পনেরোই সেপ্টেম্বর কিন্তু সন্তান হলো যে বিশে সেপ্টেম্বর এটি হতেই পারে এই যে পাঁচ দিনের যে ছুটি কোথা থেকে যাবে সেটি সেটি আসলে আমাদের শ্রম বিধিমালায় বলে দেওয়া আছে মেডিকেল লিভ এবং অ্যানুয়াল লিভ এই দুটোর যে কোনো একটা থেকে যাবে ঠিক আছে যদি তার মেডিকেল লিভ থাকে সেখান থেকে যাবে যদি মেডিকেল লিভ না থাকে তো অ্যানুয়াল লিভ থেকে যাবে যদি দুইটার কোনোটাই না থাকে তাহলে লিভ উইদাউট পে ঠিক আছে যদি কোনো কারণে সন্তান প্রসবের দিনটা দূরে সরে যায় আর সন্তান প্রসবের দিনটা যদি কাছে আগায় আসে তাহলে কি হবে 
তাহলে তার ছুটিটা কিন্তু কমে যাবে ধরেন সন্তান প্রসবের দিন ছিল পনেরো তারিখ দশ তারিখে সন্তান হয়ে গিয়েছে তাহলে কিন্তু তার পাঁচ দিনের ছুটি কমে যাবে কিচ্ছু করার নাই বাট বেনিফিট কমবে না কিন্তু তার যে বেনিফিট বা তার যে স্যালারি সে পেয়েছে ওখান থেকে কমার কমার কোনো সুযোগ নাই ঠিক আছে তারপরে আমরা দেখি গর্ভপাত জনিত ছুটি এটি প্রথম আইনে আসলো একজন নারী যদি কোনো কারণে কারণ আজকে প্রচুর নারী কাজ করে বেড়াচ্ছে এবং তারা কিন্তু বাসে ঝুলে হোক বাসে উঠে হোক দৌড়াদৌড়ি করে হোক যেভাবে হোক তার প্রতিষ্ঠানে তিনি শ্রম দিচ্ছেন এবং এর কারণে আমরা দেখেছি গর্ভপাতের সংখ্যাও বেড়েছে তো যদি কোনো কারণে অ্যাক্সিডেন্ট গুলো ঘটে তখন নারীর স্বাস্থ্যগত কারণেই ছুটির প্রয়োজন হয় তখন ওই মেডিকেল লিভ ছাড়া কোনো লিভ নেওয়া যায় না এবার আইনে বিধান করেছে চার সপ্তাহের তিনি গর্ভপাত জনিত ছুটি পাবেন যদি কোনো কারণে তার অ্যাবর্ষণ হয়ে যায় সেই অ্যাবর্ষণের কারণে তিনি চার সপ্তাহের ছুটি পাবেন উইথ ফুল পে এই সময় কিন্তু তার মজুরি কর্তন করা যাবে না মজুরি সহই ছুটি পাবেন তিনি বেতন সহই ছুটি পাবেন আচ্ছা প্রসূতি কল্যাণ এর হিসাব নিয়ে যদিও এটা নিয়ে এখনো প্রচুর গুঞ্জন প্রচুর জটিলতা প্রচুর কিছু হচ্ছে তবে আমি বলবো যে এখানে আমাদের বিজিএমই একটি প্রয়াক্টিভ ভূমিকা পালন করতে যাচ্ছেন তারা কাজ করছেন এটি নিয়ে আশা করি এটা দু এক দিনের মধ্যে এটা পরিষ্কার হয়ে যাবে সকলের কাছে মূল সমস্যা হচ্ছে আমাদের আইনে আটচল্লিশে ক্যালকুলেশনের বিধান থাকলেও এখানে বিধান করে দেওয়া হয়েছে তো যেহেতু এখানে বিধান করে দেওয়া হয়েছে আমরা গ্রস স্যালারিকে ছাব্বিশ দিয়ে ভাগ করে দিব এটি আমরা মনে রাখবো গ্রস স্যালারিকে ছাব্বিশ দিয়ে ভাগ করে একদিনের টাকা বের করব এবং সেই একদিনের টাকাকে মাল্টিপ্লাই করব ফিফটি সিক্স দিয়ে এবং এখানে একটি শব্দ বলে দেওয়া আছে মোট প্রাপ্ত এই মোট প্রাপ্ত শব্দ নিয়ে কনফিউশন হচ্ছে অনেকেরই সো আমি যে মাসে তাকে টাকা দেব সেই মাসে তার মোট প্রাপ্ত যে স্যালারিটা আছে তাকে তিরিশ দিয়ে ছাব্বিশ দিয়ে ভাগ করে একদিনের টাকা বের করে নিব আমরা ঠিক আছে আচ্ছা যদি একজন নারী এই মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যান তখন তার প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকার কি অবস্থা বিকজ ইজ ইন লিভ তো তখন তার এই যে বেনিফিট যেটা পাবে সেই বেনিফিট থেকে তার ভবিষ্যৎ অবলের চাঁদা যেটা কারো ক্ষেত্রে সেভেন পার্সেন্ট অফ বেসিক কারো ক্ষেত্রে টেন পার্সেন্ট অফ বেসিক সেটা আমি কর্তন করে রাখতে পারবো তার কাছ থেকে কর্তন করে তাকে বাকি টাকা বুঝিয়ে দিব ঠিক আছে প্রতিষ্ঠানে প্রতি বছরে হ্যাঁ হাত দেখেছি আমি হাতের উত্তর দেব প্রত্যেকেরই আমরা প্রতি বছরে বলেছে চোদ্দ মাসে প্রতি বছর না প্রতি চোদ্দ মাসে একবার চোদ্দ মাসে একবার কি করবেন প্রতিষ্ঠানে চুন কাম করাবেন পানি ব্রাশ এবং ডিটারজেন্ট পরিষ্কার করবেন ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে সেই জায়গাটা আমরা খেয়াল রাখব প্রতি চোদ্দ মাসে একবার পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কথা বলেছে পান করার পানি প্রতিষ্ঠানে যে পান করার পানি থাকে এটি যদি ঠান্ডা অবস্থায় সরবরাহ করা হয় আগে তিরিশে সেপ্টেম্বর থেকে পয়লা এপ্রিল পর্যন্ত পানি ঠান্ডাকরণ যন্ত্র মাধ্যমে সরবরাহ করতে হবে এরকম বিধান ছিল আমাদের এবার রুলে সেটি চেঞ্জ হয়ে এবার যে কাজটি করা হয়েছে সেটি হচ্ছে যদি পানি আপনি নর্মাল টেম্পারেচারে দিয়ে থাকেন তাহলে তার জন্য অতিরিক্ত ঠান্ডাকরণ যন্ত্রের প্রয়োজন হবে না আচ্ছা ভবন যন্ত্রপাতি এগুলোর যে কাঠামো ভবনের যে নিরাপত্তা প্রত্যেকটা মালিক নিজ দায়িত্বে প্রতি বছরে একটা স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম দিয়ে এটাকে অ্যাসেস করবেন স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম দিয়ে অ্যাসেস করে তারপর তিনি এই স্বীকৃত ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মে অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টটা পাঠিয়ে দেবেন মহাপরিদর্শকের কাছে এই মহাপরিদর্শক বা তার দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি এটা পাওয়ার পর আপনার ঝুঁকি নিরূপণ করবেন এবং সেই ঝুঁকি নিরূপণের পর যদি কোনো মারাত্মক ঝুঁকি থাকে বিপজ্জনক অবস্থা থাকে ওভারকামের ব্যবস্থা করবেন যদি এটি আপনি ওভারকামের ব্যবস্থা না করেন তাহলে কিন্তু কলকারখানা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন দপ্তর কি করবেন স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা নিয়ে আপনার ইন্ডাস্ট্রি বন্ধ করার ব্যবস্থা করবেন যদি আপনি এই যে সংশোধনের যে কাজটি ঝুঁকি নিরূপণের যে ঝুঁকি নিরসনের যে কাজ সেই কাজটি যদি না করেন এখানে আগে পাঁচশো এমপ্লয়ি থাকলে ট্রেনিং প্রাপ্ত একজন ফায়ার সেফটি অফিসার লাগতো সেটাকে এখন তিনশো এমপ্লয়ির কথা বলা হয়েছে সেখানে এখন তিনশো এমপ্লয়ির কথা এখানে বলা হয়েছে তিনশো এমপ্লয়ি হলেই একজন ট্রেনিং প্রাপ্ত ফায়ার সেফটি অফিসার থাকবে এবং সেই ফায়ার সেফটি অফিসার সেফটি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন আপনার যে যন্ত্রপাতি দেয়ালের সাথে লাগানো থাকে সেই যন্ত্রপাতি যদি দেয়ালের পাশ দিয়ে শ্রমিকের যাতায়াতের ব্যবস্থা না থাকে 
শ্রমিকের যাতায়াতের ব্যবস্থা যদি থাকে তাহলে সেখান দিয়ে আমি দেওয়ালের সাথে লাগাই যন্ত্রপাতি স্থাপন করব না আবার যে যন্ত্রপাতির দেওয়ালের পাশ দিয়ে যাওয়ার জায়গা রাখার প্রয়োজন হয় সেই যন্ত্রপাতির অবশ্যই ফাঁকা রাখতে হবে দেওয়ালের সামনে যে যন্ত্রপাতির ওখানে ফাঁকা রাখার প্রয়োজন না হয় দেয়ালের পাশে তাকে দেয়ালের সাথে লাগাইয়া আমরা এই ব্যবস্থাটা গ্রহণ করতে পারব আচ্ছা তারপরে বলেছে বিপজ্জনক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ আমাদের আইনে ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকা দেওয়া আছে আটষট্টি বিধিতে চৌত্রিশটা কাজ এখন আরো পাঁচটা বেড়েছে তামাক যত পণ্য রাসায়নিক দ্রব্য প্রস্তুতকরণ আহ তারপর হচ্ছে মজুতকরণ ব্যবহার করা ব্যাটারি ব্যাটারি তরিতকরণ এবং বয়লার জেনারেটর কম্প্রেসার কনভয়ার বেল্ট কার্গো লিফট ওঠানামা করা ক্রেন পরিচালনা করা এই যে কাজ এই কাজগুলো ঝুঁকিপূর্ণ কাজের তালিকায় নিয়ে আসা হয়েছে সুতরাং ঝুঁকিপূর্ণ কাজে যারা নিয়োজিত থাকবেন তাদের বছরে একবার স্বাস্থ্য পরীক্ষার কাজ রয়েছে আপনাদের ঠিক আছে এরপর দুর্ঘটনা ঘটলে সামান্য দুর্ঘটনা রিপোর্ট দিতে হতো সাত দিনের মধ্যে এটা দুই দিনের মধ্যে নিয়ে চলে আসা হয়েছে এবং আপনার সানমার্ষিক যে রিপোর্ট সানমার্ষিক রিপোর্ট যেটা মানে এভরি সিক্স মান্থ যে আপনার রিপোর্ট করার আগে দুর্ঘটনা রিপোর্ট এটা আগে ষানমার্ষিক বা বছর শেষ হওয়ার আগে এটা দশ দিনের মধ্যে ছিল এটা পনেরো দিনের মধ্যে জমা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যাদের হাত দেখছি আমি সুযোগ দেব কোশ্চেন করা একটু পরেই আচ্ছা নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধান সেটি হচ্ছে মহাপরিদর্শক কাছে ঝুঁকি নিরূপণের তিরিশ দিনের মধ্যে তার রিপোর্ট দেওয়ার কথা বলে দেওয়া হয়েছে বছর শেষে এবং এই রিপোর্ট দেবেন শুধু আপনার ভবনের না ভবন সেতু অন্যান্য স্থাপনা পেশাগত স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে তফসিল তিন অনুসরণ করে যেসব ঝুঁকিগুলো আছে সেই ঝুঁকি নিরূপণ করে সরকারের কাছে আপনাকে জানানো লাগবে যদি এটি না জানেন এবং সরকার যদি খুঁজে পায় যে আপনি ঝুঁকি থাকা সত্ত্বেও আপনি এই ঝুঁকিগুলো নিরূপণ করেন নাই ব্যবস্থা নেন নাই তাহলে সরকার কিন্তু সেখানে ব্যবস্থা নিতে পারবে এইবার এই কঠিন সিদ্ধান্তের দিকে গিয়েছে আচ্ছা তারপর সেন চিকিৎসা কক্ষ সেখানে আমরা জানি কত লোক থাকলে চিকিৎসা কক্ষের প্রয়োজন হয় এখানে আসলে রাতের শিফটে কাজ করলে আপনার ইন্ডাস্ট্রি তিন শিফটে চলে রাতের শিফটে যখন কাজ করে কেউ তখন সেখানে একজন ডাক্তার থাকার কথা বলা হয়েছিল বাট এখানে বলা হয়েছে একজন ডিপ্লোমাধারী সনদারী মেডিকেল অ্যাসিস্টেন্ট থাকলেই চলবে এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যাদের চুক্তি রয়েছে যেসব হাসপাতালের চুক্তি রয়েছে সেই হাসপাতালের নাম্বার ঠিকানা প্রতিষ্ঠানের গেটে টানায় দেওয়ার কথা বলেছে এখানে কল্যাণ কর্মকর্তা আমরা জানি আমাদের কল্যাণ কর্মকর্তা লাগে পার্শ্ব এমপ্লয়ি থাকলে এবং কল্যাণ কর্মকর্তা এবং সাংবিধানিক পদ চলে গেলেও সরকারকে জানানো লাগবে নতুন নিয়োগ হলেও সরকারকে জানানো লাগবে এবং পার্শ্ব লোক থাকলে এই যে কল্যাণ কর্মকর্তা প্রয়োজন হবে এই কল্যাণ কর্মকর্তার চাকরির কোনো পরিবর্তন যদি হয় মানে উনি চলে যান বা আপনারা যদি বিদায় করে দেন ইমিডিয়েটলি সরকারকে অবহিত করা লাগবে পনেরো দিনের মধ্যে এবং সরকার অবহিত হোক আর না হোক আপনাকে যত শীঘ্র সম্ভব দ্রুততার সাথে কল্যাণ কর্মকর্তার যে জায়গাটি আছে সেটি পূরণ করা লাগবে সেফটি কমিটি গঠন আমরা জানি পঞ্চাশ জন এমপ্লয়ি থাকলে সেফটি কমিটি গঠন বাধ্যতামূলক এখানে যেটি হয়েছে যে অনেকেই সেফটি কমিটি গঠনের দায় কাজগুলো করতে চান না তখন সরকার কি করবে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করে সেফটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা নেবে যেসব প্রতিষ্ঠানে পঞ্চাশ জনের উপর এমপ্লয়ি আছে সেখানে পার্টিসিপেশন কমিটি গঠন করে সেফটি কমিটি গঠন করার যে ব্যবস্থা সেটি সরকার এখন যেন করবেন সেই কথাটি বলা হয়েছে আমরা জানি আর এনজিতে প্রত্যেকটা জায়গায় সেফটি কমিটি পার্টিসিপেশন কমিটি গুলো যথাযথভাবেই আছে সেফটি কমিটি কোনো পদ শূন্য হলে দ্রুততার সাথে সেই পদ পূরণ করব পূরণ করে আমরা তো সরকারকে অবহিত করব এবার একটা সেফটি কমিটির মেয়াদ হবে দু বছর এবং দু বছর শেষ হওয়ার পঁয়তাল্লিশ দিন আগেই নতুন সেফটি কমিটির ইলেকশন হবে এবং সেই ইলেকশন করে তারা নতুন সেফটি কমিটি নির্বাচন করবেন আগে আমরা জানতাম থার্টি পার্সেন্ট লোক এক জায়গায় বসে খেতে পারে সেরকম ব্যবস্থা ক্যান্টিনে রাখা লাগে এখন সেটা টোয়েন্টি পার্সেন্ট করা হয়েছে টোয়েন্টি পার্সেন্ট লোক জন্য একত্রে বসে খেতে পারে সেই বিধানটি এখন রাখা হয়েছে এবং খাবার কক্ষের মান নকশা আকার মহাপরিদর্শকের কাছ থেকে অনুমোদন করায় নিতে হবে আপনি যে কোনোভাবে একটি প্রতিষ্ঠানে খাবার কক্ষ মেনটেন করতে পারবেন না এবার আসি 
ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি আমরা জানি কোন ওয়ার্কার যদি কাজ করে থাকেন শুক্রবারে তাহলে আমরা ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি দিয়ে থাকি ওর উৎসব ছুটির দিনে যদি কেউ কাজ করে থাকেন তাহলে আমরা কি দিয়ে থাকি ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি দিয়ে থাকি একবার বলেছে ক্ষতিপূরণমূলক ছুটি যে আপনি দেবেন না দিতে পারলে আপনি মজুরি দেওয়ার কথা বলা আছে সেই মজুরি আপনি কিভাবে দেবেন আইন বলেছে সেই মজুরি দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি আপনার বেসিককে তিরিশ দিয়ে ভাগ করবেন বেসিককে তিরিশ দিয়ে ভাগ করে টাকাটা দিয়ে দেবেন ঠিক আছে সরি গ্রসকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করবেন সরি গ্রসকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করে আপনি একদিনের টাকা বের করে তার মজুরির টাকা পয়সা দেওয়ার ব্যবস্থা করবেন আচ্ছা প্রশ্নগুলো একটু লিখে রাখুন আমি সময় দেব আপনাদেরকে নারী শ্রমিকের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তার কাজের সময়সূচি নিয়ে যে আগে একজন নারী শ্রমিক যদি রাতের শিফটে কাজ করত বছরে একবার তার অ্যাপ্রুভাল নেওয়া লাগত তার কাছ থেকে এবার প্রতি মাসে একজন নারীর কাছ থেকে আপনার অ্যাপ্রুভাল নেওয়া লাগবে প্রতি মাসে একবার করে যে তিনি রাতের শিফটে কাজ করার জন্য সম্মত আছেন কিনা আচ্ছা এরপরে বলছে বাৎসরিক ছুটির যে মজুরি হিসাব করা অনেক ক্ষেত্রে বাৎসরিক ছুটির যে টাকা আমরা দেই বছরান্তে একবার নগদায়নের কথা বলা আছে আইনে ওর যখন চাকরি শেষ হয়ে যায় তখন নগদায়নের কথা বলা আছে সেই নগদায়নের টাকাটা আমি কিভাবে দেব সেটি আমার গ্রসকে তিরিশ দিয়ে ভাগ করে আমি টাকাটা দিয়ে দেব ঠিক আছে মজুরি ও রেকর্ড এই জায়গায় একটি পরিবর্তন এনেছে সেটি হচ্ছে যাদের জন্য নতুন মজুরি প্রযোজ্য নয় আজকে তাদের এখানে সেশন আছেন আই হোক নাইনটি ব্যক্তির জন্য ন্যূনতম মজুরি প্রযোজ্য নয় সো যাদের জন্য ন্যূনতম মজুরি প্রযোজ্য নয় তাদের বেসিক স্যালারি ফিফটি পার্সেন্টের নিচে হবে না গ্রসের ফিফটি এর নিচে হবে না বেসিক স্যালারি গ্রস স্যালারির ফিফটি পার্সেন্টের নিচে হবে না এর উপর হইতে হবে এবং একই সঙ্গে বাৎসরিক ইনক্রিমেন্টের হার ফাইভ এর নিচে হবে না অনেক সময় পারফরমেন্স বেসড ইনক্রিমেন্ট হয় সেটি এখন ফিক্স করে দিয়েছে সরকার যে পাঁচের নিচে ইনক্রিমেন্ট দেওয়া যাবে না এরপরে আপনি পারফরমেন্স বেস দিতে চান পাঁচের উপরে যে বাট যে কোনোভাবেই তিনি ফাইভ পার্সেন্ট ইনক্রিমেন্ট এভরি ইয়ার পাবেনি ঠেকাইতে পারবেন না আপনি আচ্ছা ক্ষতিপূরণের ব্যাপারে বলা হয়েছে ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষতিপূরণ এটা কিসের ক্ষতিপূরণ কোন যদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয় কোন ইন্ডাস্ট্রি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় কোন ইন্ডাস্ট্রি যদি আগুন ধরা অন্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ওয়ার্কার যে ক্ষতিপূরণ সেটি কিভাবে নির্ধারণ করব সেটি দুই পক্ষের মধ্যে যদি বিপদ তৈরি হয় বা আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি তৈরি না হয় তাহলে আইনের বলছে এই এই যে বিধিমালা দুই পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করে আমাদের কলকারখানার মহাপরিদর্শক ক্ষতিপূরণের আকার নির্ধারণ করে দেবেন এখানে কৃষি শ্রমিকদের কথা বলেছে আগে চারশো লোক থাকলে ট্রেড ইউনিয়নের ব্যবস্থা হতো এখন এটিকে তিনশো লোকের কথা বলা হয়েছে বেসিক্যালি কৃষি খামারের কথা বলা হয়েছে এখানে অন্য কোন বিষয় উল্লেখ করব না আচ্ছা ট্রেড ইউনিয়নের যে কমিটি সরি আমাদের পার্টিসিপেশন কমিটির যে কমিটি সেই কমিটির মেয়াদটা কেমন হবে কমিটি কনস্ট্রাকশনটা কেমন হবে সেটা বলে দিয়েছে এখানে পঞ্চাশ জন এমপ্লয় থাকলে পাঁচ জনের কমিটি হবে একান্ন থেকে একশো থাকলে নয় জনের হবে একশো থেকে একশো দুশোর মধ্যে থাকলে তেরো জনের কমিটি হবে এইভাবেই এটাকে আর্টিকুলেট করা হয়েছে আচ্ছা তারপরে আমরা দেখব রাস্তায়ত শিল্পের ঘোষণা দিয়েছে সরকার সরকার এমনিতে রাষ্ট্রায়ত শিল্পের ঘোষণা দেওয়াই আছে তারপরে পানি উন্নয়ন বোর্ড বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড ট্রেড ইউনিয়ন চর্চা রয়েছে এবং সকল রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান এরা কি হবে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসেবে ডিক্লেয়ার করা হয়েছে আচ্ছা এরপরে ট্রেড ইউনিয়নের রেজিস্ট্রেশন প্রত্যায়ন এবং কোন ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন হয়ে গেলে সেই ট্রেড ইউনিয়ন বা মালিক আপনাকে পনেরো দিনের মধ্যেই জানায় দেবেন এখানে একটা ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্ট্রেশন হয়েছে কারা কমিটিতে আছে জানাই দেবেন একই সঙ্গে বলতে চাই বাচ্চুর রিটার্ন ট্রেড ইউনিয়ন যদি কোনো কারণে বাচ্চুর রিটার্ন দিতে না পারে তাহলে কি করবেন তাহলে এই রিটার্নের জন্য বলা হয়েছে সময় বর্ধিত করলেও ছয় মাসের অতিরিক্ত বর্ধিত করা যাবে না তার মধ্যে যেন তারা রিটার্নটা দিয়ে ফেলতে পারেন সিবিএ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন বিরোধ দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের যিনি মহাপরিদর্শক সরি মহাপরিচালক কলকারখানা তিনি দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে 
প্রয়োজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন অংশগ্রহণ কমিটি আমরা জানি পঞ্চাশ জন শ্রমিক থাকলে অংশগ্রহণ কমিটি লাগে সেটি আগে ছিল পঞ্চাশ জন স্থায়ী শ্রমিক এখন বলা হচ্ছে পঞ্চাশ জন শ্রমিক আপনার থাকলেই কি লাগবে আপনার অংশগ্রহণ কমিটি গঠন করা লাগবে এবং এই অংশগ্রহণ কমিটি যে মেম্বার এখানে একটু স্লাইড পরিবর্তন এসছে এবং ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত সঙ্গে সঙ্গে পার্টিসিপেশন কমিটি বাতিল হয়ে যাবে এটার কোনো চিঠিপত্র দরকার হবে না এটি অটোমেটিক্যালি আইনে বলে দেওয়া আছে নির্বাচন পরিচালনা কমিটি পার্টিসিপেশন কমিটির নির্বাচন পরিচালনা কমিটি আগে তিরিশ দিনের বেশি যেতে পারতো না সরি তিরিশ দিন হান্ড্রেড এন্ড এইটি ডেজের উপরে যেতে পারতো না এখন বলা হয়েছে নো যদি কোনো কারণে তারা তিরিশ দিনের মধ্যে ইলেকশন করতে না পারে তাহলে তারা এর চাইতে আরো বেশি সময় কি করতে পারে বাড়াতে পারে তিরিশ দিনের মতো সময় তারা যেন বাড়াতে পারে সেই ব্যবস্থা এখানে করা হয়েছে আচ্ছা নির্বাচনে ভোটদানের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ওয়ার্কার যে কোনো ওয়ার্কারই এখানে নির্বাচনে ভোট দিতে পারবেন এখানে একটা প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল অ্যাটলিস্ট পারমানেন্ট ওয়ার্কার যেন ভোট দিতে পারে সেটি এবার সরকারি অনুমোদন করেন নাই এবং আপনার ট্রেড ইউনিয়নের বা পার্টিসিপেশন কমিটির দলিল দস্তাবেজ এগুলো যদি অবিকল নকল আমি পেতে চাই তাহলে এক হাজার টাকা জমা দিয়ে আমার এই দরখাস্তটা করতে হবে বাতা লয়ারদের বসার জন্য একটা জায়গা করেছে লাইব্রেরি সহ এটি কথা এই আইনে বলে দেওয়া হয়েছে রপ্তানিমুখী শিল্প সেক্টরের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে তারা কেন্দ্রীয় তহবিলে যদি টাকা জমা দেন সেই ক্ষেত্রে তাদের আর কোনো অবতির প্রয়োজন হবে না ঠিক আছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সুবিধাভোগীর সংজ্ঞা দিতে যায় আপনার যে কেন্দ্রীয় তহবিল আর এমদের যে সেন্ট্রাল ফান্ড সেখানে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে টাকাটা কিভাবে একজন এমপ্লয়ি পেতে পারে তার ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেছে এই জায়গায় এবং এটি কিভাবে হয়েছে এখানে পরিষ্কার করে বলছে কোনো এমপ্লয়ি নয় মাস থাকলেই সে কেন্দ্রীয় তহবিলের সুযোগ সুযোগ সুবিধা পাবে কিন্তু আর এমজি সেক্টরে বিপদ হয়েছে এই জায়গায় কারণ কেন্দ্রীয় তহবিলটা হচ্ছে আর এমজি সেক্টরের যে মালিকরা আছে তাদের জিরো পয়েন্ট কেটে নিয়ে যাচ্ছে এল সি টিটি এইসব জায়গা থেকে সেই যে টাকা জমতেছে সেই টাকা দিয়ে যে ইন্স্যুরেন্স কাভারেজ দিয়ে দেওয়া থাকে কিন্তু সেই ইন্স্যুরেন্সের টাকাটা আমার ওয়ার্কার পাবেন না যদি না তার কাজের বয়স নয় মাস না হন এরপরে বলছে সেন্ট্রাল ফান্ডের যে পরিচালনা পরিষদ গঠন সেখানে শ্রমিক ফেডারেশনের একজন আমাদের এমপ্লয়স ফেডারেশনের একজন যারা যারা যেখান থেকে বাদ ছিল তাদেরকে ইনক্লুড করা হয়েছে সো এটা আপনাদের জন্য অত জটিল বা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না এখানে সেফটি কমিটি শ্রমিকের দায়িত্ব কর্তব্য কি হবে তার একটা বিধিবিধান এখানে চালু করা হয়েছে এবং এই যে সেফটি কমিটি তারা যে আসলে আমাদের যে সেফটি বিষয়গুলো দক্ষতার সাথে দেখাশোনা করবে এবং এইটি করার ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি পরিদর্শক এখানে বলছে যে আমাদের সেফটি কাউন্সিল আই এম ওয়ান অব দ্য মেম্বার অব দি ন্যাশনাল সেফটি কাউন্সিল সো এই যে সেফটি কাউন্সিল কাছে আপনার সেফটি অফিসাররা যে ইয়েগুলো জমা দেন কলকারখানা দপ্তরে তাদের বাস্তবায়ন করে সেফটি কমিটিকে সেফটি কাউন্সিলকে জানাইতে হবে সেফটি কমিটির যে নির্দেশনা সেটি বাস্তবায়ন করে সেফটি কাউন্সিলকে জানাবে কে কলকারখানা মহাপরিদর্শক আচ্ছা লাইসেন্স নবায়নের ক্ষেত্রে এক একবার আমাদের কলকারখানা দপ্তরে লাইসেন্স নয় এই লাইসেন্স যদি একবার আমাদের যে থার্ড পার্টি আউটসোর্সিং এর লাইসেন্স এটি যদি চালু হয় তাহলে এটি একেবারে পাক্কা এক বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে এই কথাটি এখানে বলা হয়েছে আচ্ছা লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিত করার ক্ষমতা আমাদের কলকারখানা দপ্তরের উপর এবার দেওয়া হয়েছে এই কারণে যে এই লাইসেন্স যদি দেখা যায় যে লাইসেন্স নেওয়ার পর মানুষের জীবন ও নিরাপত্তার জন্য ঝুঁকি স্বরূপ কোনো কাজ তিনি করছেন এবং তার লাইসেন্স সাময়িকভাবে সরকার স্থগিত করতে পারবেন অনেক আগায় গিয়েছি মহিলাদের প্রতি আচরণ এই বলে একটি বিধান নতুন করে এসছে যেটি আগে ছিল না আমরা জানি পূর্বেই এই বিধানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভাবে 
একটি বিধান ছিল সেটি হচ্ছে আমাদের মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের অ্যাপিলেট ডিভিশনের বিধান সেখানে বলা ছিল পরিষ্কার করে যেখানে নারীরা কাজ করে সেখানে একটি কমিটি হবে পাঁচ সদস্য বিশ্ব সেখানে প্রধান হবেন একজন নারী এবং বিতর্কার দিক থেকে সংখ্যাগরিষ্ঠ নারীরাই তার মেম্বার হবেন সরি তার পরিচালনা পরিষদের সদস্য হবেন এবং তারা পরিচালনা করবেন কিন্তু আমরা দেখি যে এখানে আসলে এই কমিটিতে যে সদস্য বাইরে থেকে রাখার কথা ছিল সেটি বাইরে থেকে ঠিক মতো রাখা হয় না তাই এবার আইনে বলে দিয়েছে এই কমপ্লেন কমিটির যারা সদস্য তারা কোথা থেকে হবে প্রতিষ্ঠান থেকে হবে এবং অধিকাংশ সদস্যই নারী হবেন এবং এখানে আরো একটি মজার কাজ কি কি কাজ সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সেই কাজগুলোর তালিকা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এরকম বারোটা কাজ হয়েছে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট এবং এই যে পাঁচ সদস্য কমিটি তারা আসলে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট সংক্রান্ত কোনো কমপ্লেন যদি পান ইমিডিয়েটলি তারা ব্যবস্থা নেবেন প্রয়োজনে তারা আদালতের স্মরণপন্ন হতে পারবেন এবং একটি কথা বলি আমি গত তিন মাসে দুইজন যেহেতু আমি অনেক প্রতিষ্ঠানের এই সেফটি কমিটি সরি এই কমিটির এক্সটার্নাল মেম্বার আমরা দুইজনকে টার্মিনেট করার সুপারিশ দিয়েছি এই কমিটি এর মধ্যে এক কোম্পানির সিইও শুদ্ধ সিইও ডিস্টার্ব করেছিল প্রমাণিত হয়েছে এবং সিও কিন্তু চলে যেতে হয়েছে বিকজ অব দিস কমিটি কমিটি পরিষ্কার করে বলেছে ওনার যে নেচার এই প্রতিষ্ঠানে থাকার মতো কোনো কোয়ালিটি ওনার কাছে নাই সুতরাং ওনাকে প্রসিডিওর ড্র করে ডিসমিস করা হোক এটা জানতে পেরে তারা নিজেরাই চলে গিয়েছে রেকর্ড সংরক্ষণের ব্যাপারে বলেছে যে আপনার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আপনার যে শ্রমিকদের দাবি সংক্রান্ত যে কাগজপত্র এটি দশ বছর পর্যন্ত দেখভাল করবেন দেখে রাখবেন এখানে ট্রেড ইউনিয়নের অনুযোগের কথা বলা হয়েছে ট্রেড ইউনিয়ন আসলে যে অনুযোগ গুলো দেয় সেই অনুযোগ নিষ্পত্তির ব্যাপারে এটি ম্যান্ডেট ছিল আগে তিরিশ দিন এটা আসলে পঞ্চাশ দিন করা হয়েছে পঞ্চান্ন দিন করা হয়েছে আইনের উপর প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে কারা দিতে পারবে সেই বিধান সেফটি কমিটি যে কার্যক্রম সেই কার্যক্রম জি এবার নাও ইউ আর অ্যালাউড টু আস্ক এনি কোয়েশ্চেন একজন একজনকে আমি সুযোগ করে দেই সাজেদুল ইসলাম আমি একবার টপে তার হাত দেখতে পাচ্ছি জানাব সাজেদুল ইসলাম আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ধন্যবাদ স্যার আমার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি এখানে মূলত দুটা কোয়েশ্চেন করব জি কোয়েশ্চেন বলা ভুল হবে স্যার আমার জানার আগ্রহ जगह प्रश्न আর এখানে যেহেতু কাজের দিনগুলো পরিষ্কার করে দেওয়া নাই প্রকৃত কাজের দিন এবার আসলে ছাব্বিশ দিয়ে সেই প্রকৃত কাজের দিনকেই আসলে পরিষ্কার করা হয়েছে এখানে ঠিক আছে তিন মাস ছিল জি এখানে আসলে পূর্ববর্তী মাসের যে গ্রস স্যালারি তাকে আসলে এখানে ছাব্বিশ দিয়ে ভাগ করার কথা বলা হয়েছে এবং ইউ আর রাইট যে আইনকে আইনে যদিও একটি বিধান করা আছে তারপর নতুন করে আইন তৈরি করা যায় কিনা সেই ক্ষেত্রে আমার সব মানে পরিষ্কার বলা এখানে আসলে ওই কাজের দিনগুলোকে পরিষ্কার করতে বলা হয়েছিল এবং আমাদের এই কার্যক্রমে এবং এটি করতে যেই এটি এই দিকে টার্ন করে ফেলেছে ঠিক আছে আমাদের আগে তো কর্মদিবস ছিল মনে করেন এটি নিয়ে এটি নিয়ে আসলে 
कतजन लोक थकलेटर कारण छत्तीसारे महापरिदर्शक रहमान सर जी कैमन
अनुपस्थित छोटे कर সেপ্টেম্বরে তার যে সর্বশেষ মাসে প্রাপ্ত মজুরি যেটা সেটা কমে গেছে সর্বশেষ মাসের প্রাপ্ত মজুরি যদি তার কারেন্ট মজুরি থেকে কমে যায় তার উপর যদি 26 এ ভাগ করে তাহলে আসলে তার পেমেন্টটা কমে যায় এই প্রশ্নটাই করতে চাচ্ছেন আপনি জি স্যার জি স্যার একটু অপেক্ষা করি এগুলো সবই ক্লারিফিকেশন খুব শীঘ্রই আসবে ঠিক আছে আরেকটা প্রশ্ন স্যার আরেকটা প্রশ্ন ছিল জি স্থায়ী স্থায়ী কাজের ক্ষেত্রে যেখানে বলা আছে যে 180 দিনের কথা জি नियोग आईनगत क्लियर कर जी আচ্ছা স্যার আমার একটা क्वेश्चन হচ্ছে ম্যাটারনিটি নিয়ে অনেকে অনেক क्वेश्चन করেছে আমার क्वेश्चनটা হচ্ছে যেহেতু আমরা এক মাসের স্যালারি ধরতেছি তো এর ভিতর কি কোনো ইদ বোনাস বা আদার্স बेनिफिट ऐड হবে কিনা আমি বলেছি তো এটা নিয়ে একটা ক্লারিফিকেশন খুব শীঘ্রই আসছে একটু অপেক্ষা করেন ঠিক আছে স্যার थैंक यू আচ্ছা এরপরে আব্দুল্লাহ আল মামুন আসসালামু আলাইকুম স্যার জি স্যার আমার দুইটা क्वेश्चन ছিল একটা হচ্ছে কাউকে যদি আমি ওয়ার্নিং দিতে চাই आयोजन करते जा संगे मूल आईन विषय ट्रेनिंग कोर्स तक भलो ठीक है प्रत्येक कथा <laughs> जी बोलूम 
সামান্য দুর্ঘটনা যে নোটিস আছে এটা আগে যে সাত দিনে দেওয়ার কথা ছিল এটা এখন দুই कलकारखाना मानते शर्मीन ढाली प्रश्न छुट्टी कारण एक नारी प्रेगनेंसर खबर जाना इनफर्म कर गर्भपात छुट्टी गत मास मृत्यु 
কারণ মাতৃত্বকালীন ছুটি যখন নিয়ে যায় সে তখন কিন্তু ফুললি বেবি গ্রন ঠিক আছে সন্তান কিন্তু তখন নড়াচড়া করে ওইটা ভাই স্টিল বোন চাইল্ড মানে মৃত সন্তান প্রসব করেছে মৃত সন্তান প্রসব করার মিসক্যারেজ করার দুটো দুই জিনিস মিসক্যারেজ হয় হচ্ছে একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত তারপরে কিন্তু মিসক্যারেজ হয় না তখন কি হয় স্টিল বোন চাইল্ড ঠিক আছে সো দুটোর মধ্যে পার্থক্যটা আমরা খেয়াল করব আর আরেকটা বিষয় যে আপনি যেটা বলছিলেন যে এওয়ার করতে হবে যেরকম যদি তার কেউ যদি আপনার সন্তান সম্ভব হয় সাথে সাথে অফিসে জানাতে হবে জি এটা জানার নিয়মটা কি লিখিত হতে হবে নাকি এটা লিখিত মৌখিক যে কোনো ভাবে জানাতে পারে আপনি ওয়ার্কার কে এনকারেজ করবেন তোমরা জানাও জানালে কিন্তু এরকম একটা ছুটি আছে তোমাদের জন্য যদি না জানাও তাহলে কিন্তু এই ছুটি দেওয়াটা খুব ডিফিকাল্ট হবে আমাদের জন্য ঠিক আছে জি স্যার थैंक यू सर सर আবার প্রশ্ন ছিল আর আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম স্যার একজন স্যার একটা কথা একটা প্রশ্ন ছিল मातृत्वकालीन छुट्टी पांच दिन दस दिन आगे हो गए छुट्टी सर रेफारेंस टाइम छप्पन्न पर छप्पन्न तो सन्तान हार आगे छाप्पन्न सूदान सन्तान जो हो ग তখন কিন্তু 56 রানিং হওয়ার সুযোগ নাই সঙ্গে সঙ্গে পরের পার্টটা শুরু হয়ে যাবে সন্তান হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরের পার্টটা শুরু হয়ে যাবে ঠিক আছে এটাই হচ্ছে রেফারেন্স মানে এটা তো স্যার আমরা কখনোই করি নাই তাহলে এখন এখন করতে পারবেন আগেও করা যেত কিন্তু হয়তো কেউ অ্যাপ্লিকেশনটা করেন না সেই কারণে আচ্ছা না করলে সমস্যা নেই তো জি স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার এখানে একটা আমার কোশ্চেন ছিল बाच्चा प्रश्न क्लियर जख प्रथम आठ सप्तर मध्य सन्तान आगे हो गल सन्तान हो जा संगे संगे क्या द्वित पाठ छुट्टी शुरू हो गल ठीक है इटार जो मन रखी ठीक है
আমি অনেকবার চেষ্টা করেছি কিন্তু কথা বলতে পারিনি বলেন বলেন দ্রুত বলেন স্যার বিষয়টা হচ্ছে যে পিএফ এর ক্ষেত্রে আমরা যখন পিএফ টা কাটবো তো সে তো যে মাসে ছুটিতে যে মাসে সে ছুটিতে যাবে আমরা তো তার আগের মাস তো কাউন্ট করছি তো সেক্ষেত্রে তার তো আমি পিএফ টা স্যার ওই মাসে কেটে নিয়েছি এখন পরবর্তী সময়ে যে মাস থেকে সে ছুটিতে যাবে এবং যতদিন পর্যন্ত সে ছুটিতে থাকবে আমরা কি সেই ওই মাস এবং পরবর্তী মাস পর্যন্ত তার পিএফ এর টাকাটাকে স্যার আমরা আগেই কেটে রাখবো ছুটির তো টাকাটা আপনি দুই ভাগে ভাগ করে দিয়েছেন একটা সন্তান জন্মের আগে দিচ্ছেন সন্তান জন্ম সাথে সাথে পরে আর একটা ভাগ দিচ্ছেন যখন যে ভাগের দেবেন সেই ভাগের অংশটা যে কয়টা মাস পাওয়া যায় সেই কয়টা মাস অনুযায়ী আপনাকে দিয়ে দেবেন ঠিক আছে আমি একটু সবাইকে আমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এর মধ্যে আমার লোকজন জড় হয়ে গিয়েছে ঠিক আছে যার যা কোশ্চেন আছে আমি আমার নাম্বার দেখে দিয়েছি এনরুট আছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে আপনি আমাকে পেয়ে যাবেন ঠিক আছে সো আমার কাছে জেনে নেওয়া যাবে এনরুটের যে আগামী কোর্স আছে সেখানেও আপনি জেনে নিতে পারবেন ফর্মালি যে আট তারিখে এবং পনেরো তারিখে আমাদের জাফর ভাই দুটা কোর্স আছে আর কি সো আপনারা ওখান থেকে জেনে নিতে পারবেন জি আপনাদেরকেও সবাইকে ধন্যবাদ এত ধৈর্য ধরে আমাদের সাথে এত আমাদের এই আয়োজনে আজকে থাকার জন্য আমরা অত্যন্ত দুঃখিত যে আপনাদের সমস্ত প্রশ্ন আমরা নিতে পারি নাই বাট সামনে আরো সুযোগ আছে আশা করছি আপনারা ওগুলো প্রোগ্রামে জয়েন করলে আপনারা সবকিছু ক্লিয়ার হয়ে যাবে ধন্যবাদ সবাই ধন্যবাদ সবাই থ্যাংক ইউ আপনারা কি সবাই ফর্মটা পেয়েছেন আপনারা কি সবাই ফর্মটা পেয়েছেন শুনতে পাচ্ছেন আমার কথা যদি মেলে দিয়ে দিতেন তাহলে ভালো হইতো জি না হচ্ছে পনেরো তারিখে যে প্রোগ্রামটা ওটা ফ্রি না আপনারা কি আপনারা কি পেয়েছেন চ্যাট বক্সে ফর্মটা একটু ফিল আপ করে দেন আমাদের ফেসবুক গ্রুপের লিঙ্ক আমি শেয়ার করেছি আমাদের চ্যাট বক্সে ওখানেও আপনারা জয়েন করতে পারেন 